M1 艾布拉姆斯主战坦克作为美国乃至世界上最强大的坦克，它的性能呢自然毋庸置疑。不论是火力、机动性还是防护能力，与同类坦克相比都有着不小的优势。而这些能力呢，有一半都是要归功于它的底盘。今天大兵便盘点一下那些基于 M1 底盘衍生出来的战术车辆。话不多说，我们直接进入正题。在上世纪九十年代，随着 M 7 2 8战斗工程车大批量退役，美军开始陷入了没有战斗工程车的情况。为了解决这一问题，开始呢以 M 1 A 1 A 2系列的主战坦克的底盘为基础，开发了灰熊战斗工程车，也就是大家熟知的灰熊破障车，意图呢在现代战场充当破坏者的角色。由于灰熊使用的是 M1 系列底盘，使其能够跟得上美军机械化地面部队 ，M1 系列坦克和布拉德利战车的步伐，在作战部队到达前清除敌军设置的任何雷区和障碍。数据方面呢，灰熊整车全长 10.62 米，车宽 3.66 米，车高 3.6 米，整车全重约为50吨。设计上。灰熊是在翻新 M1 坦克的车体上拆除了炮塔，并替换为上层建筑，保持了 M1 坦克大部分的外形和性能的同时呢，安装了推土铲和后部的伸缩臂，其中配推土铲宽 4.5 米，能够一举挖入地下一米，速度为300立方米每小时，并且推土铲装甲级后能轻易的承受地雷的爆炸伤害，而且带铲斗的伸缩臂还可以用于清除障碍物和挖掘。长度达到十米，每小时可以挖掘八十立方米，可以吊起约六点三吨的重物。此外呢，发动机使用的依然是霍尼韦尔的 AGT 幺五零零燃气轮机。当发动机关闭时，车载辅助动力装置会为系统供电，且保留了 M1 坦克的核生化防护和灭火套件，以此确保基本的机组生存能力。武器方面，安装有遥控武器站，能选装十二点七毫米机枪和四十毫米自动榴弹发射器。人员配置上，灰熊的操作员为两名，即驾驶员和车辆指挥官。他们并排坐在固定的前部上层建筑中，在上层建筑前方安装有十二个烟幕弹发射器，而且与艾布拉姆斯的设计一样，七个双疲劳型车轮沿着每个船体侧面以轨道和车轮布置。首辆灰熊的原型车是在一九九五年交付的，美陆军原本计划是采购三百六十六辆。但是在二零零一年，由于资金问题，美陆军负担不起了复杂且高昂的维护费用，因此灰熊最终并未投入生产，取而代之的是突击破坏者车辆，也称为碎纸机。该车呢，在二零一零年在陆军和海军陆战队服役。虽然陆军这边停了项目，但是海军陆战队那边呢，还有类似的作战需求，因此新型工程车的研制工作并没有结束。作为一款破障车 ，M 1 1 5 0在2010年进入美军部队服役，也是基于 M 1型艾布拉姆斯坦克底盘改装而来的。车身全长 7.9 米，车宽 3.6 米，整车全重高达72吨了。从美军公布的资料来看呢，这款工程车使用了 M 1 A 1的许多组件，特别是整个动力总成和悬挂系统。由于使用的依然是 AGT 1 5 0 0燃气轮机，它的公路速度和越野速度和 M 1一致。分别是每小时七十二公里和四十八公里，只不过和 M1 系列坦克不一样啊 ，M1150 更换为了大型上层装甲结构，并且加装了许多设备。它的上层结构前部形状与 M1 系列的炮塔相似，并且呢被四十九块可拆卸的爆炸反应装甲块所覆盖，可以有效地应对巨能破甲弹等其他的威胁。而在原 M1 主炮位置，还有一个厚度约一百毫米的间隙装甲保护，侧面呢还有备用负重轮、备用履带板、牵引钢缆等附件。由于没有炮塔以及自动化设备的普及 ，M1150 只需要车长和驾驶员两人就能操作。驾驶员的位置与 M1 系列的驾驶员位置相同，位于车体的前部；车长的位置呢，则位于上层装甲结构的正中间。同时，它也操纵着全车唯一的防御性武器——一挺 M2 HB 重机枪。此外，上层装甲结构的左右两侧还各有两排烟幕弹发射器，每排四个，共十六个。遇到敌方坦克或反坦克战斗小组时，可以发射烟幕弹自保。不过 ，M1150 虽然是美军现役的工程车，但它使用的大多数特种装备都来自英国的皮尔森工程有限公司，例如高升力适配器、全宽扫雷犁。
战斗推土铲、地表扫雷犁以及弹药快速清除系统等。这些设备呢，都能够根据任务的不同进行快速安装或拆卸。当装备战斗推土铲时 ，M 1 1 5 0的绰号是“铲刀”；换成装备全宽扫雷犁时呢，它就变成了“碎纸机”。当然，这些绰号呢，也并不是美军官方的名称。来源呢，应该是制造商或者是美军士兵。另外，大兵前面提到的 M 1 1 5 0在装备上全宽扫雷犁的绰号呢是“碎纸机”。这款装备名称中的“全宽”指的是扫雷犁的宽度达到了 4.5 米，可以覆盖和清除主战车辆的宽度。扫雷犁则是普通的扫雷犁，共包括三个单独的刀片，分别位于左右两侧和中间。中间的刀片是一个小的微型刀片，两侧外刀片上有九个锯齿。而中间较小刀片上有五个锯齿，较小的延伸部分能折叠在外刀片的侧面，以形成更宽的路径。固定挖掘深度为三十六厘米，由深到叶片前部的壁上三个滑锹控制，它们通过连接杆和叶片连接，并与地面贴合，从而使叶片紧贴着地形运动。而通过内置的电动液压系统，还可以进行高度调整，以适应不同的作业。工作时呢，就像耕地的农具一样。而透过穿透地面的锯齿，将爆炸物掘出，然后将其安全地推到远离车辆的两侧，从而形成安全的通道。最初，这款全宽扫雷犁呢是由皮尔森公司为英国陆军专门研发的，但是呢，它的实用性很高，目前很多国家的军队都在用，包括美国、芬兰、荷兰、丹麦和瑞典等等。从上世纪六十年代以来，美陆军呢一直在使用基于 M 四八八吨、M 六零系列坦克底盘的装甲铺桥车辆。到了八十年代初，美军认为原有的冲击桥已经不能满足重型师的需要了，而且老化的 M 六零 AVLB 速度太慢，无法跟上 M 一系列坦克在野外机动中的速度。再加上艾姆拉姆斯体重太高，只能以缓慢的速度穿过 AVLB 的桥梁。因此，必须开发出一种载重达七十吨、可以横跨三十米的新式冲击桥。后来，美军选定 B M Y 公司为承包商，并且让以色列海法公司为主要的转包商负责跨桥。一九八三年四月 ，B M Y 得到了首份价值四百二十万美元的合同，用于设计和生产样桥。一九八七年十一月，完成了以 M 六零坦克为底盘的样桥。次年，又完成了以 M 一为底盘的一套样桥。到了一九九零年三月，通用动力公司得到了美军合同，开始以 M1 坦克为底盘，采用德国列西桥桥梁结构的重型冲击桥系统，也就是 M104 狼欢重型突击桥。到了二零一六年，随着 M1074 联合突击桥取代了狼欢，被选中，狼欢计划自此结束。M1074 联合突击剑桥系统。也是一款基于 M1 坦克底盘衍生而来的军用工程车辆，总体设计呢是由莱昂纳多·蒂亚 S 公司负责，旨在为从事军事行动的部队提供可部署的建桥能力。这种剪刀式的车辙桥通过的载荷高达九十五吨，能够通行美军现役的大部分装甲车辆。架设一座桥只需三分钟，能够跨越十一米宽的沟渠或者堑壕。在展开桥梁后，突击部队车辆过桥后。M 1 0 7 4紧随而至，跨越并且收起桥梁，继续前进以支援突击部队。其实啊，关于 GABS 的研发一直被认为是 M 6 0 AVLB 和 M 1 0 4之间的折中方案，后者呢被认为操作复杂而且太贵了，而老化的 M 6 0 AVBL 则是不能支持艾布拉姆斯和布拉德利车辆。随着 GABS 的诞生，为支持装甲旅战斗队的陆军机动增强连提供了一种可生存、可部署以及。可持续的重型突击桥接能力。该车的原型开发于二零一二年五月，当时呢，美陆军授予了一份价值两千六百万美元的合同，用于建造两个联合突击剑桥系统的原型。该合同支持工程和制造开发阶段。二零一四年 ，GABS 原型车准备就绪，随后被交付到了安尼斯顿陆军基地，并在二零一六年在该基地进行了测试和评估。同年八月，被命名为 M 幺零七四。二零一六年八月二十三号 ，DRS 向外宣布，美陆军已授予了一份价值高达四亿美元的无限期合同，用于建造新型联合突击剑桥系统，初始订单量高达一百六十八辆。在二零一六到二零一八年 ，GABS 完成了低速生产阶段，一共是生产了五十一辆。
。其中呢，二零一八年的 P 四在阿伯丁测试中心进行了开发和火灾生存能力测试，最终确定了全速生产的当前配置，并评估了机组人员保护设计中的一些配置。二零一九年四月，美陆军开始进行作战实验，并在同年开始全速生产计划，预计在二零二四年五月完成。期间呢，将在美陆军。陆军国民警卫队和海军陆战队中一对一的取代 M 六零 AVBL 和 M 幺零四 ，M 一黑豹二扫雷坦克，作为一款重约四十三吨的遥控扫雷车，由 M 一主战坦克去掉炮塔，并安装制式遥控系统和扫雷滚后得到。这种扫雷滚可以使车辆防御地雷，并在危险区域内开辟出安全通道。此外呢，该坦克还能安装用于引爆磁性地雷的磁全鼓。除了遥控操纵外，黑豹二还可以有人工操纵，并且能够多次通过布雷区，可以在一小时内清扫四千六百四十五平方米的雷场。在采用人工操纵时呢，标准配置人员两名，即驾驶员和车长。设计上，黑豹二基本沿用了 M 六零黑豹的遥控组件和扫雷组件，车体则是强化过防护的 M 一 IP 坦克车体。为了提升黑豹二对地雷的防御能力，在车体手下还增加了柏林顿复合装甲模块，车底装甲和悬挂系统也经过了强化。动力方面，黑豹二依然是 AGT 幺五零零燃气轮机和爱立信公司的 DDAX 幺幺零零三 B 扭杆悬挂系统。虽然战斗权重达到了六十五吨，但凭借着强大的发动机和悬挂系统，黑豹二最大公路时速依然能够达到七十公里每小时，而且加速性能优秀。而除了以上这些基于 M1 坦克底盘的衍生产品呢，美国还开发出过 M1 装甲回收车、M1 防空坦克以及 M1 战斗指挥车等衍生型号，但后续呢都因资金等各种问题被取消了。好了，今天的视频到这里就结束了。如果视频中有出错的地方，欢迎各位在评论区内指出。喜欢的朋友请点赞关注，之后大兵会为各位带来更多更精彩的视频。我们下期再见。